பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடகத்தில் இருந்து வந்திருப்பவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய முதல் கண் வணக்கம் இந்த சத்தமின்றி முத்தம் தா இந்த படத்தை நான் எடுத்திருக்கிறேன் இயக்கி இருக்கிறேன் என்னுடைய இந்த கதை சொன்ன விதம் நான் யோசித்து கொண்டு தான் இந்த இந்த படத்தை நான் ஆரம்பித்தேன் அதாவது கதையில் நாம் வந்து ஒரு திருளர் ஜோன் இருக்கும் இது இதிலே வந்து முதலில் ஆரம்பத்தில் இருந்து கடைசி வரை சீட் எட்ஜ் திருளர் என்ற வகையில் இதை அமைக்க வேண்டும் என்று தான் இதை நான் ஆரம்பித்தேன் அவ்வாறே அந்த கதை எழுதும்போதும் எவ்வளவு சேலஞ்ச் இருந்ததோ அதே அளவுக்கு படம் நான் எடுக்கும்போதும் எனக்கு அந்த சேலஞ்ச் இருந்தது என்றால் இதில் வந்து ஸ்லாக்னஸ் ஆர் போரிங் அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த படத்தை நான் இயக்கினேன் இதில் நமக்கு முதலில் நான் அந்த கதையை முடித்தவுடன் இது ஒரு டார்க் ஷேட் அதாவது ஹீரோ வந்து ஒரு டார்க் ஷேடில் இருப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ வேண்டும் என்று நினைத்தால் நிறைய ஹீரோக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் என்ன நினச்சேன்னா இதில் வந்து நம்ம ஒரு புது கேஸ்ட் பண்ணணும் புது கேஸ்ட்னா இதுவரைக்கும் இந்த ஜேர்னல நடிக்காத ஒருவரை வந்து நம்ம இதை வைக்கணும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்போ யோசித்த போது எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா டோர் பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் இல்லை ஒரு ப்ளே பாய் ஒரு லவர் பாய் இந்த மாதிரியே நடித்து கொண்டிருந்த நம்முடைய ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை என் மனதில் கிடைத்தவுடன் இம தோன்றியவுடன் நான் அவரை சென்று பார்த்து அவரிடம் இந்த கதையை சொன்னேன் அவர் இந்த கதையை கேட்டதும் அவர் வந்து அவரும் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எதிர்பார்த்து இருக்கிறார் என்பது எனக்கு புரிந்தது அதனால் தான் அவர் உடனே இந்த கதையை ஏற்றுக்கொண்டு என் படத்தில் நடிப்பதற்கு ஒத்துக்கொண்டார் பிறகு இந்த படத்தை நாங்கள் வரும்பொழுது ஹீரோ இவர் என்று முடிவான பிறகு ஹீரோயினை தேடினோம் அப்பொழுது இவங்கள் பிரியங்கா அவர்கள் அவர்கள் வந்து எங்களை வந்து நேரில் சந்தித்தார் அப்போ நாங்கள் பேசும்போது என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இவரை நான் முதல்ல பார்த்த உடனே ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வந்தேன் இவங்க வந்து நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு இந்த கதாநாயகி ஏன்னா இந்த கதாநாயகி அப்படின்னா இந்த இவ இந்த கதாநாயகியை சுற்றி தான் இந்த மொத்த கதையும் போகும் அதாவது அவங்க வந்து நிறைய இமோட் பண்ண வேண்டிய சீன்கள் இருந்தது அவங்க அவங்க அதே மாதிரி லவ் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க காட்டணும் இந்த படம் முழுக்க இவங்க வந்து ஒரு மன போராட்டத்தில் இருப்பாங்க காதல் அப்படிங்கிற உள்ள உள்ளுணர்வு ஆனால் தான் யார் தன்னுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறதே புரியாத ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க இப்போ ஹீரோ வந்து இவங்களை ஒரு விபத்திலேருந்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் தன் வீட்டில் வைத்திருப்பார் இப்போ வந்து இவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா என்னுடைய காதலன் யார் தனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒரு டைலமா அந்த டைலமாலேயே அவங்க இருப்பாங்க இப்போ இது இவங்களை சுற்றி சில ஆபத்துகள்லாம் வந்து சூழும் இத்தனையும் அவங்க எப்படி அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்காக ஆனால் உதவி வந்து இவர் ஹீரோ இந்த ஹீரோ வந்து டார்க் ஷேடில் இருக்கிறவர் அதனால் இவங்க பார்க்கும்போது இவங்களுக்குள்ள ஒரு பயமும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கார் இவராக என் கணவர் என் காதலன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு அந்த ரெவலேஷன் கிடைக்கும் யார் அப்படின்னு அந்த போராட்டங்களுக்கு நடு கடைசியில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த கதையினுடைய அவுட்லைன் இவங்க ஹீரோயினாக நடித்தது வந்து உண்மையாகவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதல்ல இவங்களை பார்த்த உடனே ஒரு இன்ட்யூட்டிவாக நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இவங்க நிச்சயமாக நல்லபடியாக நடிப்பாங்க இந்த கா இந்த கேரக்டர் வந்து அவங்க பொருத்தமாக அதை செய்வாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது அதனால் அதை பார்த்த உடனே அவங்கள நான் வந்து ஓகே பண்ணி அவங்கள வந்து என்னுடைய கதை கதாநாயகியாக அவங்கள கொண்டு வந்தேன் ஆனால் அவங்க பண்ணபோது எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா இதில் இமோஷன் வந்து நிச்சயமாக அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டணும் அந்த இமோஷனெல்லாம் அவங்க எந்த இடத்துல அதாவது ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணு திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து சில சின்ன சின்னதாக ஞாபகம் வந்து இந்த ரெவலேஷன்லாம் வரும்போது அதையும் தாண்டி இவங்க வந்து அந்த இமோஷனும் பண்ணி ஆகணும் அப்போது அந்த குழப்பத்துக்கு நடுவுலேயும் இமோஷனை காட்டி அவங்க தன்னை சந்தோஷப்படுத்துகிறாங்க பார்க்குற உங்களுக்கும் ஒரு பரவசம் ஏற்படும் அந்த மாதிரி அவங்க நடிச்சிருக்காங்க நிச்சயமாக நல்லா வருவாங்க அவங்க அடுத்தது நம்முடைய கேமராமேன் யுவராஜ் அவர் வந்து இந்த கதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு த்ரில்லர் ஜோன் இந்த த்ரில்லர் ஜேர்னல இந்த கதையை நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த டோன் அந்த கலர் இந்த இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிவெடுத்தோம் அதுபடியே அவரும் வந்து அதை அழகாக கொடுத்துருக்காரு இதில் வந்து உங்களுக்கு காதல் இருக்கும் காமம் இருக்காது ஆனால் காதலுக்கும் காமமுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அங்கே நம்ம நிச்சயமாக இழையோடி காட்டியிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் அவருடைய கேமரா எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்தது ஜூபின் மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வந்து நான் முதல் அது கேட்டபோது இவர் இதுக்கு முன்னாடி படங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காரு அவருடைய இசையமைப்பு வந்து நான் பார்த்தேன் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் 
இப்போ இந்த கதையை நான் அவருக்கு சொல்லும்போது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ரில் நான் வந்து இந்த கதை மியூசிக் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் அவர் உடனே வாங்கன்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டோம் நாங்கள் வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த மியூசிக் எப்படி வரணும்னு ஏன்னா இதில் வந்து அந்த த்ரில்லர் ஜோன்ரியும் இருக்கிறதோட அந்த காதல் அந்த போராட்டம் இதுக்கெல்லாம் உள்ளது உள்ள விஷயங்களையும் இவர் வந்து மியூசிக்கில் கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அவர் ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக கொண்டு வந்திருக்காரு சாங் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அதாவது முதல் சாங் வந்து ஒரு 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 அதாவது ஒரு காமம் லஸ்ட் லஸ்ட் உள்ள ஒரு சாங்கு ஆனால் அதை நாங்கள் எந்த அளவுக்கு லிமிட்டாக பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களே இப்போ பார்த்தீங்க உங்களுக்கும் அது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் அந்த சாங் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் அது வந்து அந்த இமோஷன் அந்த இமோஷன் ஒரு பெண்ணுடைய மென்மையான மனசு என்ன அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்காக தான் அவர் அந்த வீணையை அதில் கொண்டு வந்தார் அந்த வீணை வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் அதை நிச்சயமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் ரொம்ப அழகாக அதை வந்து அந்த மியூசிக் அமைச்சிருந்தார் அந்த அதை இமோட் பண்ணவங்க ஹீரோ இன்னும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம படம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக தெரியும் அவங்களுடைய அவங்க மனசுக்குள்ளே ஒரு தான் யாரும் தெரியாத நிலையில் தனக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறந்திருக்கு ஒரு கதவு திறந்திருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு தோணும்போது அவங்க வந்து என்ன உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பாங்க அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறத அந்த சாங்கில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அதை அழகாக மியூசிக் அமைச்சு கொடுத்தார் அதே மாதிரி எங்களுடைய கேமராமேன் எடிட்டரும் இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக அவர் இன்றைக்கி வர முடியாத சூழ்நிலை அதனால் வெளியூரில் இருக்கார் அதனால் அவர் வர முடியல ஆனாலும் அவருடைய அந்த எடிட்டிங் வந்து நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் அதே மாதிரி எங்களுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் ஜெயப்பிரகாஷ் ஆனந்த் அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முழு இன்வால்மெண்ட்டோட முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப ஈடுபாட்டோட எந்த இடத்துலையும் நமக்கு தொய்வு ஏற்படக்கூடாது எங்கேயும் தடை ஏற்படக்கூடாது தாமதம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப முழு ஒத்துழைப்பை அவர் கொடுத்தார் அதனால தான் எங்களால் அந்த படத்தை குறிப்பிட்ட நாட்களில் நாற்பத்தோரு நாளில் நாங்கள் முடித்தோம் அதுக்கு அதுக்கு வெற்றிக்கு காரணமான அவரும் தான் எங்களுக்கு அதனால் இந்த மியூசிக்கு எடிட்டிங் இவங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் ஹீரோ ஹீரோயின் ஹீரோவை பற்றி நான் சொல்லவே தேவையில்லை அவர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அவர் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு ஹீரோவாக ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த டார்க் ஷேடு சட்டில் கேரக்டர் இது வந்து அவர் வந்து இமோஷனையும் அதிகமாக காட்ட மாட்டார் அதே சமயத்தில் அது வந்து மக்களுக்கு வெளிப்படணும் அந்த அவருடைய கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு சப்டியூடாக ரொம்ப சட்டிலாக அவர் அழகாக அந்த கிரே ஷேடு அதை கொண்டு வந்திருக்கார் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போதே அதை நிச்சயமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக அந்த அமைஞ்சதுனாலே எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு முழு திருப்தி அதனால் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக உங்கள் ஆடியன்ஸ் உள்ள வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு முதல்ல எனக்கு பிடிக்கணும் பிடிக்கும்ங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள்லாம் வந்து பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக நண்பர்களும் நீங்கள்லாம் என்ன ரிவ்யூ கொடுக்குறீங்கங்கிறத பொறுத்து தான் எங்கள் படம் வந்து தியேட்டருக்கு ஜனங்க வராங்களா எப்படி அதை ரசிக்கிறாங்கங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் நல்ல ரிவ்யூ கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை வந்து ப்ரொமோ பண்ணுறது விதத்தில் தான் எங்களுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் நாங்கள் இருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்த படமும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல படமாக அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் எல்லோரும் நீங்கள் எல்லோரும் எங்கள் படம் வந்து மார்ச் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் தியேட்டருக்கு வர வர ஜனங்கள் வந்து வரும்படியாக ஒரு நல்ல விமர்சனம் கொடுத்து எங்களை வெற்றி அடை செய்யணும் நன்றி வணக்கம் கேள்வி வந்து சரியான கேள்வி தான் அதாவது இந்த கதைக்கு நான் ஏன் இந்த தலைப்பை வச்சேன்னா முதல்ல வந்து முத்தம் அப்படிங்கிறதும் சத்தமின்றி முத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சத்தமின்றி சொல்லும்போது அதில் ஒரு சீக்ரட்டிவ்னஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ரகசியம் இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் இது வந்து நமக்கு இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரில்லர் சப்ஜெக்டு அதே சமயத்தில் மிஸ்டீரியஸாகவும் இருக்கும் ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த படத்தில் இருக்கும் இது இது நடு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே என்ன இது எதனால் இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி மன மக் மன பார்க்குறவங்க மனசுலலாம் எழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக அந்த சத்தம் என்றின் வைத்தேன் அதே மாதிரி முத்தம் கா அப்படிங்கிறது அந்த காதல் அதில் இருக்குது இதில் வந்து ரொமான்ஸ் திஸ் இஸ் ரியலி எ ரொமான்டிக் த்ரில்லர் அதனால் அந்த ரொமான்ஸையும் நம்ம வந்து முக்கியமான பங்கு ஆற்றுறதுனால அதை நான் அந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தேன் இது பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அது நீங்கள் இந்த தலைப்பு சரிதானுங்கிறது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது புரியும் ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து பெரிய ஹீரோ
ஸ்டீவன் தே ஸ்டீவன் சாரை வந்து செலக்ட் பண்ண காரணம் என்ன ஏன்னா அவரோட இது வந்து பாஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இப்போ ரீஎன்ட்ரியும் வர போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருந்தும் இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து அவர் ப்ரொமோஷன் வர மாதிரி தெரியல அதை கேட்க வந்தார் அவர் சரிங்களா இல்லை அது ரைட்டு நான் தான் சொல்கிறேங்க இப்போ சுச்சுவேஷன் ரியலாகவே அந்த சுச்சுவேஷன் தான் காரணம் அது வந்து வேறு அவர் நோ படி டு ஈ இஸ் நாட் டு பி பிளேம்டு அது எங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் நாங்கள் அதை சொல்ல முடியும் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி சரியான கேள்வி ஆனால் இதுக்கு வந்து காரணம் உண்மையான காரணம் அது தான் அவர் வரு ஒரு எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணார் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் வந்தார் இந்த இடத்துல அவர் இன்றைக்கி ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி அதனால தான் அவர் வரல ஏ சார் இல்லை சார் அந்த கதைக்கு தேவையானது தான் அது அந்த இடத்துல அந்த கிளாமர் இருக்குது ஆனால் அது கதையோடு தான் போகும் நீங்கள் அந்த படம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக தெரியும் அந்த கிளாமர் வந்து தேவை இந்த இடத்துல அது சொல்லப்படணும் இந்த மாதிரி தான் காட்டப்படணுங்கிறத எல்லாருமே உணர்ந்துக்கும் ஏன்னா அந்த கதை அந்த டிமாண்ட் பண்ணிச்சு அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி அந்த சாங்கை வச்சேன் டேரக்ட் சார் தேங்க்ஸ் சார் ஹீரோயின் வந்து நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஆமாம் அவங்க அழகாக இருக்காங்க ஆமாம் சார் உடனே நம்ம தமிழில் வந்து கதாநாயகர்கள் குறைஞ்சிட்டாங்களோ தமிழில் எடுக்காம இல்லை கதாநாயகர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை எனக்கு இவங்கள நான் இன்ட் அவங்க வந்தபோது ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூவில் எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா இவங்க ரொம்ப ஃபிட்டாக இருப்பாங்க என்னுடைய கதைக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு அதனால் ஆசிய டைரக்டர் நான் வந்து இவங்க ஃபிட்டாக இருப்பாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் ஒரு இன்ட்யூஷன் அந்த இன்ட்யூஷனில் தான் அவங்கள நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் நிச்சயமாக டேரக்டர் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏஜிடாக இருக்கீங்க ஆமாம் சார் அப்பா சொல்ல வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தேங்க்யூ இது மாதிரி படம் எடுக்க என்ன காரணமா சார் இல்லை அதாவது பேஷன் தானே சார் சினிமாவுக்கு நம்ம வர்றது காரணமே பேஷன் தான் வேற என்ன அது வந்து பே நம்ம சொல்லக்கூடிய கதை எதுவோ அந்த கதை என்ன கேட்குதோ அதனுடைய உணர்ச்சி போராட்டம் என்னவோ அதை தான் நாங்கள் வந்து இங்கே திரையில் சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா அது ஒரு ஃபெயில்யூர் ஆகிடும் இதுக்கு வந்து ஏஜுங்கிறது வந்து இட் இஸ் நம்பர் இது வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஏஜாக இருக்குமோ அது ஏஜ் ஆகணும் பட் இந்த இடம் வந்து இளமையாகவே இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் யாராலையும் அப்படி இருக்க முடியும் பேஷன் உங்களுக்கு விருந்ததுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் எப்போவுமே அதை நோக்கி போக முடியும் வெற்றியும் அடைய முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் யார் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரெல்லாம் அனுப்பிச்சார் அவர் அதில் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு இவங்கள தான் ஆக்சுவலி நான் கன்னடிகா பெங்களூர் கேர்ள் ஸோ எனக்கு மேனேஜர் இருந்தார் ஸோ அந்த மேனேஜருக்கு அவர் லிங்க் ஆகிட்டு எனக்கு சடன்லி ஃபஸ்ட்டு கொஷன் கேட்டது ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸ்ட்ரைட் கால்ஸ் வைக்கு என்ன ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படியே கேட்டது அப்போது நான் சொன்னது ஒரே ஒரு கொஷனு நான் கன்னட படம் ரிலீஸ் ஆக போவோம் அந்த டைமில் ப்ரொமோஷனிங் மட்டும்தான் எனக்கு கேப் இருந்தால் என்ன சென்ட் பண்ணணும் அப்படியே கேட்டேன் அதுக்கு இவர் ஓகே சொல்லும்போது சடன் கால் அப்படியே வரும்போது ஸ்ரீகாந்த் சார் நெக்ஸ்ட் கால் வந்துச்சு அதிலிருந்த நான் டீமிக்கு வந்து ஜாயின் ஆகுது அவ்வளோதான் மேபி என் மேனேஜர் அவர் மேனேஜர் சரௌண்டிங்கில் இருந்து லிங்க்கு பட் நான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு டைமு ஷார்ட் அல்ல ஃபஸ்ட்டு டே சாங் ஷூட் கூட அப்போவே சார் நான் நான் பார்த்து ஹலோ சார் சொன்னது கன்னடதளி வந்து நான் என் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து கணப்பா அதுக்கப்புறம் சுகர்லெஸ் பீமசேன நலம் மகாராஜா அர்ஜுன் கவுடா மேட் இன் சைனா மலையாளத்தளி காயம் குளம் கொச்சுன்னி அண்ட் பிக் பாஸ் அள்ளி சீசன் எயிட் அள்ளி வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி நான் போயிட்டு வந்தேன் இப்போது குட்டீரா அப்படி ஒரு புதுசு கன்னட படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் அவ்வளோதான் சார் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் சினிமா பார்க்கும்போது இப்போது நான் ஆஸ் அ ஆடியன்ஸாக நானும் படம் பார்க்குறது லாங்குவேஜ் அப்படி எனக்கு மைண்டில் இல்லையே இல்லை இந்த லாங்குவேஜ் பண்ணணும் அந்த லாங்குவேஜ் பட் படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஜஸ்ட் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் இங்கே மட்டும்தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா எவ்ரிடே எல்லாருக்கிட்ட பேசிட்டு பேசிட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது இப்போது மேம் கூட பேசும்போது நான் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் இந்த இந்த தமிழ் நான் கேட்டதே இல்லை ஸோ எவ்வளோ அழகாக எனக்கு எனக்கு என்ன ஈவன் என் பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார் அது பற்றி அது பற்றி நான் போகும்போது கேட்கலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் சொல்கிறேன் ஸோ ஸோ நான் ஒன் டே கண்டிப்பாக இது என் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ பட் ஆனால் இன்னொரு மேபி ஊ நோஸ் ஒன் ஃபைவ் இயர்ஸோ த்ரீ இயர்ஸோ இந்த மாதிரியே பேச போகிறேன் நான் சத்தியமாக நான் கற்றுக்கிறேன் மேம் ஷார் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எனக்கு ஸோ
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದೇ ಪತಿ ಸೊಲ್ಲನ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಕೇಟೆ ಇನ್ನ ಸರ್ ಪಡಂ ಪೇರು ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಅವರು ಪೆರಿಯ ಲೆಂತಿಯ ಸೊನ್ನಾರು ನಾನು ಇನ್ನೊರು ಟೈಮ್ ಕೇಟು ಕೇಟು ಕತ್ತಕಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಏನ ಇರಿಂದಿಚ್ಚಿನ ಒರು ಸತ್ತಂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಂ ಇಲ್ಲನೆ ಒರು ಮುತ್ತಂತ ಅಪ್ಡಿ ಇರಿಂದಿಚ್ಚಿ ಲೈನ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಕಟ್ ಪಣ್ಣಿ 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 ಇಪ್ಡ ಆಚಿ ನೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಚಿ ಟು ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಟಾರು ಅವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಇದು ರೊಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ಥಿಂಕ್ ಪಣ್ಣೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾರಿ ಇರಕ್ಕ ಏನ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಕೇಟ ಒನ್ನುಮೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನ ನಾನು ನೆನೆಚಿದ ಏನನ ಇಪ್ಪ ನಾಂಗ ಯರಿಗಾರ ಕಿಸ್ ಪಣ್ಣಂಬೋದು ಇನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್ ಆಗಿರಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಇಪ್ಡಿ ಕಿಸ್ ಎಂಗೇರ ಕಿಸ್ ಕೊಡಕಬೋದು ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ವರು ಸೋ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಮೆ ನಾಂಗ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಕ ಮುಡಿಯಾದು ಸೋ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಪಡತಲು ಕೂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಮೆ ಅವ ಮರ್ಡರ್ ಪಣ್ರ ಲವ್ ಪಣ್ರ ಎಲ್ಲಾಮೆ ಪಣ್ರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇನ್ ಫೀಲ್ ಆಚಿ ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಉಂಗಲ್ಟ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪೋಟ್ರಕಿಂಗ್ಲಾ ಯ ವುಮನ್ ಇನ್ ಲವ್ ಯ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಅದು ಏನ ಸರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಾವ ಇನ್ ದ ಹೀರೋ ನಾ ಸೊನ್ನ ಮಾದರಿ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ನಾ ಸೊನ್ನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಯಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಇರಪಾರೆ ಆನ ಅವರಕ್ಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಂದ ಲವ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರಕೋ ಅದಕ್ಕುಳ್ಳ ಅಂದ ಇಮೋಷನ್ ಎಪ್ಪೆ ಅವರು ಅಡಕಿ ವೆಚಿರಪಾರೆ ಇಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಅಂಗರದು ಯ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂದ ಒಂದು ವೇಗಂ ಉದ್ವೇಗಂ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳವರು ಅವರು ಇಂದ ಅದನಾಲ ಅದರ ಒಂದ ಅಂದ ವಯಲೆಂಟ್ ಯ ಯ ವಯಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೈರ್ ಯ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಇವಂಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದು ವುಮನ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅವಂಗ ಲವ್ ದಾ ಇವಂಗ ಕಥೆಯ ನಡೆತದೆ ಅಂದ ಅದನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಗಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದನಾಲ ದಾ ಅಂದ ಲವ್ ಅದಲ್ಲ ಅಳುತ್ತಮಾ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಕ ಇಪ್ಪ ರೆಂಡು ಪೇರು ಅದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆ ಇರಕೋ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಬಟ್ ಆನ ಯ ವುಮನ್ ಇನ್ ಲವ್ ಸೊ ದಟ್ ಲವ್ ಮೆಲ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಹಿಸ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಅದು ದಾ ನಾ ಕಡಸಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಕ ಅದು ದಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಥೆಯ ದಾ ಲವ್ ಪಣ್ಣ ಇಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಾ ಲವ್ ಪಣ್ಣ ನೋಡಿ ಎನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಜಮಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಾ ವಾಂಗಿ ಇರಕಲ್ಲ ಅದ ಪತಿ ಕೊಂಜ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾ ಅದು ನಾ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ನಡಕದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾತದು ಎನಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ಸಿರುಗದೆಗಳ ತಮಿಳ್ ಲಾ ಹೇಳಿಟ್ಟು ತಮಿಳ್ ದಾ ಎರಡು ಮೊಳಿ ಆಂಗಿಲ ಇಲ್ಲ ನಾ ತನಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ ಪಡಿಚಿ ದಾ ಅರೆ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ಮರಲ್ಲ ಪಡಿಚಿ ದಾ ಆಂಗಿಲ ಕೊಲಮೆಯ ವಳದು ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ಎನಕ್ಕ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರ ಇದು ತಿರಮೆ ಇರಕರನಾಲ ಎಂದರೆ ಮೊಳಿಲ ಮನಾಲ ಹೇಳಿದ ಮುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಅದಿದಾ ಅವರ ಕಥೆ ಕಥೆಯ ದಾ ಉರುವಾಕಣ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ಕಾದ ಅದನಾಲ ದಾ ಅಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಮೊಯರ್ಚಿ ಪಣ್ಣ ಅದನಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಾ ಮೊದಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಣ್ಣಿ ಅಂತ ಡೂಮ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ನಾ ಎದುರು ಪಾಕಲ್ಲ ಕೊಂಜ ಕೂಡ ಎನಕ್ಕೆ ಪಾತ ಒಂದು ಲೆವೆನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಸಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಲೆವೆನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತೆ ಇನ್ ಮಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇನು ಕೇಳ್ತಿರಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ನಾ ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿ ಕುಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಕಥೆಗಳು ಇರಂದಿದೆ ಎಂಗಿಟ್ಟ ಸರಿ ಆಂಗಿಲತ್ಲ ಅದು ಎಳಿದಿ ಪಾಕಲಾಮೆ ಅಪ್ಡಿಂಗರ್ನಾಲ ಮೊದಲ ಅಂದ ಕಿಸ್ ಡೆತ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರ ಅವರು 